Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da, wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Heute in Verrückt nach Zug. Mitten hinein in Afrikas überwältigende Tierwelt. Großer Auftritt für die Crew am letzten Abend im Zug und Riesenstimmung und Gaudi bei der Abschiedsparty. Der African Explorer verlässt die namibische Hauptstadt Windhoek, wo er aufgetankt und wieder auf Hochglanz gebracht wurde. Sein Ziel, das Städtchen Ochiwarongo am Rande des Etosha Nationalparks. Dort soll er die Reisenden nach deren Safari-Tour wieder aufnehmen. Zugmanager Senele hat seine Mannschaft noch einmal versammelt. Der letzte Tag, der letzte Abend an Bord soll für alle etwas ganz Besonderes werden. Fast zwei Wochen waren Team und Gäste gemeinsam unterwegs, haben viel erlebt und sind einander nahe gekommen. Sogar ein bisschen Deutsch hat mancher gelernt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in Deutschland. Könnte ich schon auf Deutsch sagen. Dankeschön. Na, das klingt doch schon ganz gut. Die wichtigsten Vokabeln hat Lamek schon gelernt. Es herrscht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das so wohl nur auf einer Zugreise entstehen kann. So freuen sich alle Gastgeber im rollenden Hotel auf das Wiedersehen mit den Reisenden. Und die sind heute schon sehr früh in die Wildnis aufgebrochen. Ähm, erstmal guten Morgen, ich bin der Günther, für die, die mich nicht kennen. Wir machen jetzt einen Game Drive. Die reguläre, die reguläre Tour ist, wir fahren eine Runde und wir kommen zurück nach Namutoni. Reiseleiter Günter Behrens stimmt die Safari-Gruppe auf das bevorstehende Abenteuer ein. So, ganz wichtig ist, wenn ihr was seht, wir sind viele Augen. Sag was. Sag links, rechts, stopp. Aber jetzt bitte nicht für jeden gestreiften Hintern Stopp sagen. Auf gestreifte Hintern hat es die Gruppe gar nicht abgesehen, sondern auf die vier Tierarten der sogenannten Big Five, die hier leben. Also Löwe, Nashorn, Elefant und Leopard. Ob sie genauso viel Glück haben wie die Gruppe gestern? Denn da zeigten sich die wilden Tiere Afrikas ganz ohne Scheu. Ich bin glücklich. Der Höhepunkt gestern, Elefanten, hautnah. Brauche ich nicht mal mehr im Fernglas. Die sind so nah, die sind so nah. Aber klar, gestreifte Hintern waren auch dabei. Vor allem aber diese stolzen Riesen. Die heutige Gruppe ist extra früh aufgebrochen, denn morgens sind die Chancen auf Tiere am größten. Aber es hat in der Nacht geregnet. Da brauchen Elefant, Giraffe und Co. nicht unbedingt ihre Wasserstellen anzusteuern. Diese Wasserstelle heißt Chudop. Und Chudop ist einer der besten Wasserstellen in der Tosche. Das Manhattan in Toschers sieht nicht so nach Manhattan aus heute. Und so entschließt sich der erfahrene Reiseleiter zu einer anderen Stelle zu fahren, denn nicht weit entfernt lebt eine alte Bekannte. Ich hätte gerne die Leopardenmama mit ihren Kleinen gesehen, weil ich kenne die Leopardenmama oder das Leopardenmädchen, das jetzt eine Mama ist. Kenne ich schon seit dem letzten Jahr. Die ist immer an dieser einen Stelle, die war immer an diesem Baum. Der Kollege erzählt mir gerade, die, hat, die ist jetzt Mama. Die haben sie schon gesehen mit ihrem Kleinen. Das hätte ich gerne gesehen. Also weiterhin Augen auf bei dieser Tour. Ein Bus mit Reisenden ist bereits unterwegs nach Ochiwarongo. 
An einer Raststätte möchten sich Maren und Dodo noch mit Biltong eindecken, dem südafrikanischen Trockenfleisch. Wir haben gefragt, ob der Bus halten kann, weil wir nämlich unbedingt noch Biltong kaufen wollten. Meine Mama hatte einen ganz sehnlichen Wunsch. Ich habe gesagt, was soll ich mitbringen? Und sie hat gesagt, bitte bring uns Biltong mit. Ja. Sie war vor zehn Jahren ja in Afrika und sie hat gesagt, Mensch, noch mal so den Geschmack. Der würde sie noch mal zurückerinnern und ich soll so viel mitbringen, wie geht und so viel Platz, wie ich noch habe. Und verschiedene Sorten aussuchen. Jetzt gucken wir mal, was es gibt. Ja, ich hoffe so irgendwie nach. Kudu, Oryx. Der Laden entpuppt sich als wahres Biltong-Paradies. Die Auswahl an verschiedenen Fleischsorten ist riesig. Da müssen sich die beiden erstmal orientieren. Für Vegetarier ist das hier wohl nicht der richtige Ort. Also das erste ist ein Kudu. Das erste links, links ist ein Kudu. Links ist ein Kudu. Und in der Mitte? Oder? Boah, keine Ahnung. Und die Springbock. Dicke Hörner. Äh, Und Springen, ja. Aber das ist in der Mitte? Genug. Das ist nicht. Nein. Das hat Nein. Aber es Beide wirken etwas hilflos, doch Reiseleiterin Janet weiß Bescheid. Elend, Elen, Elen Antilope. Antilope? Antilope. Das ist dann Elen Antilope, die Größe Antilope Afrikas. Das ist Bildung von dieser Antilope. Das ist dann Rind hier. Rind? Ganz links hat man Kudu. Kudu. Was ist deine Empfehlung? Was kaufst du? Ich kaufe immer ganz gerne Rind. Rind. Ja, und äh, die Südafrikaner essen auch gerne Fett noch dazu. Ich würde nur einmal ein bisschen rumschauen. Ich dachte nicht, dass die Auswahl so groß ist, du, ehrlich gesagt. Ich bin überfordert. Tja, optisch wirkt es ja auch alles irgendwie ähnlich. Probieren würde hier bestimmt helfen. Währenddessen sucht die Safari-Gruppe im Etosha-Park nach Wildtieren. Reiseleiter Günther liebt diese Touren auch nach vielen Berufsjahren. Es ist schon, äh, ist schon, schon besonders, dass ich denen das immer wieder zeigen kann. Und natürlich auch für mich Sachen neu entdecken kann. Und die Kunst ist so ein bisschen, das durch die Augen der Gäste zu sehen, wie zum ersten Mal. Weil die Gefahr ist ja, dass man so ein bisschen blasé wird, wie sagt man auf Deutsch, äh, auf Englisch. Etwa zu verwöhnt? So, man muss sich manchmal aktiv wirklich, ja, aber mir fällt das einfach. Ich bin halt sehr begeisterungsfähig. Und man muss sich auch interessieren und ja, ist immer wieder schön. Ah ja, Zebras jedenfalls mitten auf der Straße haben die Gäste auch noch nicht gesehen. Ein Gestreif dahinter. Na bitte, der Anfang ist gemacht. Aber wo sind die Big Five? Jemand sprach vorhin von den Big Five. Ihr wisst, die Big Five gibt es nicht in der Tosche. Also nur Big Four? Ja, weil wir keine <lacht> Büffel haben. Ne? Weil wir keine Büffel haben, genau. Genau, was machen die da vorne an den Tamittenhügel? Schallern die sich? Oder? Ja. Die reiben sich dran. Scheint so. Natürlich, alle reiben sich dran. Der Elefant, der das Nashorn, oft sieht man die Termitenhügel abgebrochen, weil der Elefant ein bisschen zu heftig dran rumgerubbelt hat. Aber auch die Zebras sind nicht zimperlich. Die sehen sich nicht zum Teil richtig zwischen Kiewig aus, ne? Ein Kampf unter Stuten. Kleiner Disput oder Stutenbissigkeit oder was ist hier los? Ja, schon erledigt. Die Zebras sind ja immerhin sehr unterhaltsam. Guck mal, der Kleine macht hier Bocksprünge. Das ist ja drin. Gut, komm wir ein Stückchen weiter. Kein schlechter Auftakt. Conny Böde war aus Hamburg jedenfalls, genießt die Safari bisher aus vollem Herzen. Ich finde das faszinierend, diese Tierherden hier. Ne? Das muss auch nicht immer alles fotografiert werden, einfach schauen. Denn immer wieder gibt es Fußgänger auf der Straße. Der aufmerksamen Conny entgeht dabei nichts. Guck mal, da laufen sie. Mann und Frau. Schön. Und die Frau läuft immer hinterher. Hm? Drei Meter dahinter. <lacht> Wie die Männer das gerne haben. Die graue Maus ist die Frau und der Schicke ist der Mann. 
Okay, seht ihr noch was? Können wir weiter? Okay. Thank you, Philemon. Let's go. Denn Günther ist noch nicht zufrieden. Er würde seiner Gruppe gerne die großen Wildtiere zeigen. Er hofft, dass sie sich jetzt auch mal blicken lassen. Die Hoffnung steht zuletzt. Man braucht schon ein bisschen Zeit und Glück. Wäre doch auch zu schade, wenn die Reisenden darauf verzichten müssten. Im African Explorer poliert Barkeeper Marcel unermüdlich die Gläser, die für den Empfang der Reisenden heute gebraucht werden. In diesem staubigen Gebiet bekommen die Gläser schnell Schlieren. Wir müssen darauf achten, dass sie glänzen. Denn alles soll ja tipptopp sein. Deswegen mache ich das. Noch ist also ein bisschen Zeit zum Polieren bis zur großen Party heute Abend. Rosige Aussichten im Etosha Park. Günther hat die Safari-Gruppe zur großen Wasserstelle geführt. Die Regenzeit ist eigentlich meine Lieblingszeit in der Etosha. Grün. Für uns ist die Farbe Grün schon was Besonderes. Ihr kennt die Farbe, ihr findet sie sicher langweilig, aber für uns im Wüstenland Namibia ist Grün eine super schöne Farbe. Und natürlich, weil da auch Wasser ist. Flamingos sind in der Jahreszeit hier, wenn das hier voll ist. Wenn da viel Wasser ist, dann brüten die auch auf einer Fisherman's Pan. Das ist diese Pfanne ganz da hinten. Wir haben noch ein Date. So, es geht gleich weiter. Aber wo bitte sind Elefanten und Nashörner? Diese Frage stellen sich die erlebnishungrigen Ausflügler noch immer. Dann ein Hoffnungsschimmer. Der Ranger hat einen Anruf bekommen. In der Zwischenzeit hat ein anderer Ranger Nummer 2 entdeckt und Nummer 2 ist der Nashorn. Ja, gerade eben haben wir die Nachricht bekommen. Nicht von meinem Kollegen, ein anderer hat es gesehen, ein sitzendes Nashorn. Ist das nicht zu weit weg? Nein, nicht wirklich, wir fahren dort jetzt hin. Dann los, wir wollen ja keine Zeit verlieren. Okay. No time to waste. <lacht> Dann schnell auf zu Nummer 2, dem Nashorn. Aber als die Gruppe eintrifft, ja, keine Spur mehr vom Rhino. Hier war ein Nashorn. Aber hier waren auch zu viele Autos, das Nashorn hat sich jetzt verflüchtigt, ist im Busch. Sorry. Tja, schade, aber Conny nimmt's gelassen. Es gibt auch so sehr viel zu sehen. Dann für die Tiere, die im Kalas und die kleinen Springböcke und die Straußen, da fehlt dir eben noch die Kinder dabei, ne? <lacht> ja, nein, das ist schon, schon schön. Und der Trip geht ja noch weiter. Maren und Dodo haben sich noch nicht entschieden, welche Sorte Trockenfleisch es denn nun sein darf. Und so probieren sie sich durch das Sortiment. Ja. Thank you. Die afrikanische Delikatesse Biltong soll ein Mitbringsel für Marens Mutter sein. Und für Mama natürlich nur das Beste. Boah, das ist ja geil. Na cool. Das ist ja cool. Ne? Weil aber auch, man auch wow. das Gewürz schon ähm, mehr rausschmeckt, als es also eine gute Mischung mhm. aus Gewürz und Fleisch. Mhm. So. Fünf verschiedene Sorten, jeweils 200. Okay. Vier. Dann vier. vier A250. Okay. I want to take four different types. Um, ich bekomme bitte vier verschiedene Sorten A250 Gramm. Yes. Zunächst diese Sorte, Peri Peri. And, uh, is it possible to Können Sie es vielleicht vakuumieren? Yes. 200. Also 4 mal 250 yes. Gramm. Das ergibt zusammen ein ganzes Kilo. Hoffentlich hat sie noch Platz im Koffer. Mix Chili, habe ich gesagt. Es sind ziemlich scharf gewürzte Sorten, die sie sich aussucht. Chutney. Chutney oder Barbecue? Beides, dann ist es ein Kilo. Ja. Gewürz ist, ist echt lecker. 
wir kleben jetzt alle Kassenbons da drauf. Thank you. And you do it in a vacuum bag. Danke, yeah. und Sie Thank vakuumieren so. es noch, oder? Wo ist die Kasse? Also sie ähm, vakuumiert es, weil man darf ja Lebensmittel nicht transportieren. Und äh, ja, ich plane, dass ich ein Kilo von meinem Gepäck rausschmeiße, um Platz für das Bildhaum zu machen. Habe ich der Mama ja versprochen. Dodo hat auch schon gesagt, bei ihm kommt nichts rein. Ja, Dodo ist auffallend still ja, geworden. Perfekt. Fleisch statt Klamotten im Koffer. Alles der Mama zuliebe. Und dann ein verlockendes Angebot. Is it possible? Ja. Okay, wir dürfen kurz mal hinten reinschauen. Ja, echt? Ach, cool. Ja. Okay, okay. Ein Blick hinter die Kulissen, wo das Fleisch luftgetrocknet wird. Das hier ist Chili Bite. Wir lassen es hier trocknen. Und hier drüben werden die Stücke geräuchert. Hier hängt der Himmel voller Fleisch. Die Verkäuferin erklärt, dass das Fleisch nach zwei Wochen Trocknung bis zur Hälfte seines Gewichts verloren hat. Ja, da können Maren und Dodo zu Hause jedenfalls viel berichten. Was ich alles für die Mama mache. <lacht> Jetzt weiß ich auch, wie das hergestellt wird. Das leckere Mitbringsel ist fertig verpackt. Ja, und viel Spaß beim Packen. Die Safari-Freunde sind noch immer unterwegs im üppig grünen Etosha Nationalpark. Große Raubtiere haben sie bislang nicht gesehen, dafür zeigen sich zwei Schakale. Reiseleiter Günther, der in Namibia aufgewachsen ist, kennt viele Geschichten über diese schlauen Jäger. Es gibt auch in, der, in den afrikanischen Mythologien, so wie bei euch, der Fuchs, ist der Schakal immer der, der immer den Löwen so ein bisschen ähm, ärgert und, und reinlegt und so weiter. Schakal ist so schlau, wenn der zu viele Flöhe hat, dann sucht er sich ein Stückchen Schafwolle irgendwo, was in einem Busch hängt. Und dann nimmt er die Schafwolle in die Schnauze und dann geht er, er sucht er sich einen Tümpel oder einen See, und dann läuft er langsam rückwärts in den See rein. Und so wie die Flöhe dann langsam keine Luft mehr kriegen, gehen sie halt an dem Körper vom Tier immer höher, immer höher. Bis nur noch die Schnauze vom Schakal rausguckt mit dem Stückchen Schafwolle. Und dann gehen die Flöhe in die Schafwolle und dann spuckt er die Wolle aus und dann ist er frei von Flöhen. Günther weiß, seine Gruppe zu unterhalten. Aber die will ja eigentlich das Großwild sehen. Also Elefanten, Nashörner, Löwen. Auch wenn alle wissen, dass es keine Garantie dafür gibt. Und als sich die Ausflügler schon damit abgefunden haben, dass sie heute nicht mit Safari-Glück gesegnet sind, kommt per Funk eine Meldung. Löwe voraus. Na, jetzt aber nichts verpassen. Conny und die anderen Reisenden sind beeindruckt. Die Löwin lässt sich durch nichts stören. Aber wo ist der Löwenmann? Günther kann ihn nicht entdecken. Die Rudel in der Toscha sind in der Regel recht klein. Aber es ist wie der Osterhase. Nur weil man ihn nicht sieht, heißt nicht, der ist nicht da. Es kann gut sein, dass der Pascha auch hier irgendwo ist. Conny könnte auf den Pascha auch verzichten. Sie hat genug gesehen. Günther dagegen ist nicht ganz zufrieden. Mal so Minus. Die sind Pech gehabt. Aber ja, ist kein Zoo. Die Gäste sind aber alle happy. Sind sie? Ah, dann bin ich auch happy. Naja, ich bin natürlich ein bisschen verwöhnt. Ne? Das Nashorn haben wir leider verpasst. Ja. Der African Explorer hat sein heutiges Ziel bald erreicht, den Bahnhof von Ochivarongo im Norden von Namibia. Der kleine Ort ist einer der ältesten des Landes und 
ist landwirtschaftlich geprägt. Ochibarongo heißt zu Deutsch schöner Platz der fetten Rinder. Hier werden die Reisenden ihren historischen Sonderzug wieder besteigen für den letzten Teil der Fahrt. Das ganze Team hat sich in Schale geworfen und in der Bar des Zugs laufen die Vorbereitungen für die Willkommensparty auf Hochtouren. Wir brauchen fünf Minuten, um alle Gläser vorzubereiten. Wir haben Tequila Sunrise, Orangensaft und Apfelsaft für die Gäste. Mmh, sehr lecker. Alles läuft nach Plan, wir sind bereit. Gut, dass alle Gäste bis auf die Safari-Gruppe nun unterwegs Richtung Bahnhof sind. Die Zeit im Metosha-Park war für viele ein Höhepunkt der gesamten Reise. Viel haben sie gesehen und Namibia hat sich hier von seiner grünen Seite gezeigt. Gleich beginnt der abschließende Teil der Schienenstrecke. Zum letzten Mal steigen Yvonne, Peter, Thomas und all die anderen Reisenden um. Zum letzten Mal werden sie gleich wieder ihre Kabinen im Zug beziehen. Zuvor aber bereitet ihnen die Zugmannschaft einen Empfang, mit dem keiner gerechnet hat. Geselligkeit und Austausch über das Erlebte gehören einfach bei dieser Reise dazu. Sie sind zusammengewachsen in diesen zwei Wochen und das darf gern gefeiert werden. Prost! Das haben wir uns verdient. Und danach hat man die nötige Bettschwerde und den Mittagsschlaf. Das leichte Gepäck wandert wieder zurück in den Zug. Ebenso nach und nach die Reisenden. Und vielleicht, weil es nun auf die letzte Etappe geht, hat man ihnen den roten Teppich ausgerollt. Na, wenn das mal kein standesgemäßer Empfang ist. Und während der African Explorer sich langsam von Ochibarongo auf den 250 Kilometer langen Weg nach Windhoek macht, hält Eisenbahnliebhaber Stefan seine Gedanken in einem Tagebuch fest. Reisen mit dem Zug heißt auch, zur Ruhe kommen, beobachten, die neuen Eindrücke genießen und verarbeiten. Und erlebt haben Stefan und seine Mitreisenden wahrlich viel. Wir sind ja inzwischen viel Zug und auch viel Bus gefahren und immer wenn du Bus fährst, freust du dich auf den Zug und andersrum. Aber jetzt, wo es die letzte Nacht ist auf dem Zug, in dem Bett, wo alles ein bisschen enger ist, in dem Raum, wo du nur ein paar Quadrat, naja, ein Quadratmeter hast zum Anziehen und einen zum Duschen. Und vor allem auch die Aussicht genießen und ich weiß ja sofort, wenn wir dann nachher in Windhoek sind, alles vorbei mit Zug fahren, für sehr lange wahrscheinlich. Und das ist schon eine tolle Sache, auch das Rausschauen und halt das Abschalten. Vieles wird ihm fehlen. Obwohl Stefan zu Hause in Bad Nauheim weiter in seinem Eisenbahnverein aktiv sein wird und dort jederzeit mit der Lokomotive fahren darf, ach, diese Zugreise ist für ihn etwas ganz Besonderes. Das ganze Paket das war so klasse, dass man nicht sagen kann, das eine ist jetzt nur toll gewesen. Also nicht nur das Zugfahren. Natürlich, dass die Basis und das trägt alles für bei, dass das andere anschließt. Aber ich bin halt noch nie so lange Zug gefahren, außer auf unserem alten eigenen. Aber das sind ja nur kurze Strecken und das ist ganz andere Landschaft und die kenne ich nicht. Und hier fahren andere Lokomotiven vorbei, was halt eine klasse Sache ist. Das ist schon schön. Da muss ich ein bisschen sparen. Und dann kann es schon sein, dass ich infiziert bin. Aha, da ist schon jemand bereit für die nächste Zugreise. Knapp zwei Wochen war der liebevoll restaurierte historische African Explorer das rollende Zuhause der Gäste. Jeder hat die Fahrt auf seine Weise genossen. Über 3000 Kilometer hat der Shongololo, also der Tausendfüßler, wie er auch genannt wird, durch südliche Afrika zurückgelegt. Nun ist es nicht mehr lang bis zum Abschied. Elke, Stefans Reisebegleiterin, bereitet sich schon auf morgen vor. So, jetzt werde ich mal meinen Koffer fertig packen. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich heute anziehe und was ich für morgen brauche. Aber ich denke, in Windhoek ist es warm. 
Dann werde ich wahrscheinlich diesen kurzen Ups, Jumbi anziehen. Sportlich, schick, wie immer. Auf die Party heute Abend freut sich Elke besonders. Ich denke, es wird heute noch mal schöner Abschluss und heute Abend noch mal feiern. Und morgen geht es dann Richtung Deutschland. Irgendwie brauche ich auch nicht mehr. Gut setze ich heute noch auf. Passt gut dazu zum Design mit schwarzen Schuhe. Oh, das ziehe ich dann später an. Auch für Elke war es die erste längere Reise an. in einem Zug. An. Also ich muss sagen, das war mal ein ganz anderer Urlaub, eine ganz andere Erlebnisreise. Äh, viele nette Leute kennengelernt, viele positive Eindrücke. Und ähm, man weiß ja vorher gar nicht, was man erwartet. Teilweise auf dem Zug, teilweise in einer Lodge. Aber die Abwechslung war geboten, war super, mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde es wieder machen. Am heutigen Tag ist es besonders schwül und heiß. Die Luft steht in den Gängen und Kabinen. Zum Glück ist der Zug ja mit Klimaanlagen ausgestattet. Bloß bei Conny, da streikt gerade die Kühlung. Oder liegt es vielleicht an der Fernbedienung? Tja, irgendwie geht unsere Klimaanlage nicht. Ich probiere schon andauernd hier was mit der Fernbedienung, aber da passiert gar nichts. Vorhin ging sie noch und jetzt ist alles tot. Die sagt nichts mehr, die piepst nicht mehr. Irgendwie ist sie hin. Tja, und nu? Ich habe dem Manager schon Bescheid gesagt und habe erzählt, dass das nicht funktioniert. Und er wollte mal kommen und hat er gesagt, dann will er das reparieren. Und ich hoffe, dass dann wieder alles klar ist. Mir ist auch echt heiß, muss ich sagen. <lacht> das ist in so einem Zug schrecklich, wenn die Klimaanlage nicht geht. Man kriegt ja keine Luft mehr, ne? Also echt. Aber das Ding, das will nicht. Tja, und wenn das Ding nicht will, dann schwitzt der Mensch. Mensch, der müsste doch jetzt mal kommen. Probleme mit der Kühlung sind lästig, aber meistens schnell gelöst. Ah. Aha, ah, da sind Sie ja. Guten Tag, mein Name ist Chris. Ich bin für die Instandhaltung zuständig. Gut, dass Sie gekommen sind. Die Kühlanlage funktioniert nicht. Ich habe alles ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Okay, kann ich mir das bitte mal ansehen? Sie geht nicht. Na, ob Chris das Gerät professioneller bedient als Conny? Nee, auch bei ihm tut sich rein gar nichts. Liegt offenbar nicht an Conny. Ich warte darauf, dass der Kompressor kickt. Aber der Kick lässt auf sich warten. Wie lange macht sie das schon? Als wir zurückkamen, da kühlte sie schon nicht mehr so richtig. Und dann ging sie gar nicht mehr. Können Sie sie reparieren? Der Klimaanlagenmotor ist normalerweise außerhalb und nicht hier. Man sagte mir, das könne auch an den Filtern liegen. Ja, wir überprüfen das. Ich schaue mal rein. Können Sie das öffnen und die Filter austauschen? Vielleicht sind sie dreckig. Wenn die Filter dreckig sind, reinigen wir sie. Cool bleiben, Conny. Es gibt immer etwas zu tun im Zug, nicht nur Reparaturen. Kagiso ist heute mal wieder Mädchen für alles. Jetzt kümmert er sich um die Tischwäsche im Speisewagen. Nicht nur den Gästen fällt der bevorstehende Abschied schwer, auch Kagiso wirkt nachdenklich. Jetzt kommt der Moment, in dem man Lebewohl sagt. Du weißt, alles ist gut gelaufen und so. Ja, es ist schon etwas emotional. Wir freuen uns darauf, Sie alle wohl aufzusehen. Es war eine sehr interessante und aufregende Reise und wir hoffen, dass Sie die Erinnerungen mitnehmen. Das sind die Erinnerungen, die Sie für den Rest Ihres Lebens schätzen werden, neben den Fotos, die Sie gemacht haben. Aber Sie sind die Geschichtenerzähler davon, wie es war. Viele der Reisenden sind ihm ans Herz gewachsen. Ja, jeder Gast ist einzigartig. Wir erinnern uns an die verschiedenen Charaktere, die Begrüßungen, die Witze und all das. Deshalb ist da immer etwas und wir schauen immer zurück. Und ein Trip, den du gemacht hast und da war nur eine bestimmte Person dabei, das behältst du dann für immer. Man nimmt immer etwas mit.
Und so macht sich jeder seine Gedanken über diese einzigartige Reise, während der Sonderzug weiter Richtung Windhoek unterwegs ist. Auch Peter und Thomas ziehen ihr ganz persönliches Fazit dieses Abenteuers auf Schienen. Für mich persönlich ist es ein einmaliges Erlebnis, also eine Reise, die man einmal macht. Warum? Ähm, warum? Weil es ganz viele Vorteile hat, weil man sich um nichts kümmern muss, außer ein- und auspacken, rund umsorgt wird. Aber für mich ist das zu viel Vorbeifahren und zu wenig Erleben, äh, dabei sein. Ja, also man wird sehr, sehr viel, wir sind ja 5000 x Kilometer gefahren, drei mit dem, mit dem Zug und zwei noch mit dem, äh, mit dem äh, Bus. Und das ist ein bisschen viel Gefahren, ohne dass man irgendwo bleibt. Also das würde ich jetzt so mitnehmen. Aber positiv ist, man muss sich um nichts kümmern. Es gab gutes Essen, es gab sehr freundliche Leute, alles gut. Ein Mitbringsel für zu Hause haben sie auch gefunden. Fürs Wohnzimmer. <lacht> ein Kissen. Das ist eine Kissenhülle. Die unser die, Dackel wahrscheinlich in zehn Minuten, in zehn Minuten getötet hat. hat. Ja. Fusselt zwar natürlich wie ein Tier, aber macht sich hoffentlich dekorativ auf dem Wohnzimmer. Ja. Sofa. So. Ich werde dann soweit. Ja. Ich habe mal nicht das Problem, dass ich meine schwarze kurze Hose nicht. Ah, doch. Also alles gut insgesamt. Ja doch, es war schon eine Erlebnisreihe, es eine reiche Reise. Also es gab viele Dinge, die ich unbedingt sehen wollte, die ich auch gesehen habe. Ähm, nicht nur Tiere, sondern auch ganz, ganz interessante Landschaften. Ähm, aber für mich war echt, das, das Riesenhighlight war definitiv dieser Flug über die, die Wüste. Also, ja, das war großartig, die Namib-Wüste von oben. Wow. Die beiden mussten ein wenig kämpfen, damit sie gemeinsam fliegen durften. Versehentlich waren sie für verschiedene Flugzeuge gebucht, aber es hat sich gelohnt. Sensationelle Ausblicke. Aber leider war alles viel zu schnell vorbei. Ich kann es immer wieder nur sagen, das war wirklich also das, was mich am, am längsten, glaube ich, und am nachhaltigsten von dieser Reise, glaube ich, beeindruckt hat. Definitiv. Mich, mich hat Dich? am meisten beeindruckt, dass wir ähm, lauter wildfremde Leute sind, gewesen sind, muss man ja sagen, gewesen sind, und dass wir wirklich super gut miteinander ausgekommen sind, finde ich. Die Passagiere schlossen schnell Freundschaft miteinander, die wohl auch noch in Deutschland halten wird. Die kleine Gruppe hat sich gesucht und gefunden. Das hat man ja nicht wirklich jedes Mal. Also, aber es gab wenig Konfliktpotenzial, muss ich sagen. Ja, war schön. Das war wirklich schön. Jungs, jetzt könnt ihr aber mal rausgehen, <lacht> weil jetzt macht der sich nackig. <lacht> oh ja, also dann lieber in die nächste Kabine. Und äh, ach ja, was macht eigentlich die kaputte Klimaanlage von Conny? Das Rätsel scheint gelöst. Das Problem ist, dass die Filter Staub einfangen, wenn wir durch die Wüste fahren. Ah, ja. Deshalb müssen wir die Filter reinigen, sodass sie gute, kühle Luft auspusten können. Das war ja leicht zu lösen. Ja, ich setze den Filter wieder ein, damit sie es gut und kühl haben. Chris kennt das Problem mit dem Sand. Normale Begleiterscheinungen einer Fahrt durch die Wüste. So, jetzt probieren wir es aus. Und? Ei, das Geräusch hört sich gut an. Es funktioniert. Wunderbar. Sie arbeitet gut. Oh, wie schön. Ja, oh, bin ich froh. Endlich wieder frische Luft. Okay. Das ist ja wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Ah, oh, Sie machen mich wirklich glücklich. Chris hat ganze Arbeit geleistet. 
Es wird immer kühler. Wir sind da, um alles jederzeit zu reparieren. Wir sind die Ärzte des Zuges. Sie sollten die Tür immer schließen, damit die Klimaanlage effektiv und gut arbeiten kann. Vielen, vielen Dank. Tschüss, ich schließe die Tür. Hab einen wunderbaren Tag. Und das war die Sprechstunde von Dr. Chris. Während sich die Sonne schnell verabschiedet, legt der Zug einen Stopp auf freier Strecke ein. Es wird gleich feierlich. Am letzten Abend an Bord hat sich das Team etwas ausgedacht. Zugmanager Senele ist Moderator und Chefreiseleiterin Anke seine Dolmetscherin. Einen schönen guten Abend. Dürfen wir kurz um die Aufmerksamkeit bitten? Right, uh, just, uh, is a part of our culture on board the train. I always stand in the middle of the crowd and try and give you a bit of information. Es gehört auf dem Zug auch dazu, dass ich in der Mitte stehe am letzten Abend und äh, auf Wiedersehen sage und auch noch ein paar Informationen gebe. For those of you that might have forgotten my name, I will tell you at the end of the evening. Für diejenigen, die meinen Namen vergessen haben, ich erzähle es dann nachher nochmal. Okay, getting back to business, most importantly, I've got my colleagues that I would like to introduce them to you on the last day, which might sound a bit awkward, but it to be something nice and interesting. Äh, doch zurück zum Business. Es gibt, ich bin natürlich nicht alleine, sondern meine Kollegen, die die Reise auf dem Zug gestaltet haben, jeder auf seinem Posten, und die möchte ich heute Abend gerne vorstellen. Tonight is the final evening, the last dinner for you guys on board the train. And on our side, it's been a great pleasure hosting you. I hope you enjoy the hospitality on board the train. Und heute ist ja der letzte Abend. Und für uns war es eine große Freude, Sie an Bord zu haben, hier an Bord unseres Zuges. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen von unserer Gastfreundschaft sozusagen gespürt haben. Das Zugteam steht bereit, gleich kommt sein großer Auftritt. Wir stehen hier, weil es unser letzter Abend ist und wir für die Gäste etwas Besonderes vorbereitet haben. Wir werden Spaß haben und später hinten im Zug eine kleine Party veranstalten. Sie haben eine kleine Choreografie vorbereitet. Wir werden jetzt durch den Speisewagen laufen und unser Manager wird uns vorstellen. Alle werden mitmachen, die Hostessen, Barkeeper und so weiter. Wir werden jetzt im Speisewagen erwartet. Die Crew ist groß und nun bekommt jeder seinen Moment der Aufmerksamkeit. A compliment of 27 staff members, including myself, that have been looking after you during the course of the journey. Wir sind insgesamt, mich eingeschlossen, 27 Personen, die im äh, Laufe der Reise auf Sie aufgepasst haben. All right, I will be calling them to come through. If they come through, please help me to give them a hand of applause. I presume everyone will agree with me for the wonderful job done. Und äh, ich möchte um Ihre Hilfe bitten, weil ich werde Sie jetzt reinrufen und dann können wir applaudieren und äh, ich hoffe, Sie gehen mit mir, äh, sind der gleichen Meinung, dass alle einen guten Job gemacht haben. Ja. Bis später. Und Action! Alle haben sich schick gemacht für diese besondere Parade der fleißigen Crew. Manche in traditionellen afrikanischen Outfits, andere modern und europäisch. Jeder bekommt den Respekt und den Applaus, der ihm nach zwei Wochen harter Arbeit zusteht. Publikumsliebling scheint Kagiso zu sein. Auch Chefkoch Audrey und sein Team genießen den Jubel. Den Abschluss macht Zugmanager Senele, der auch Gastgeber der anschließenden Party sein wird. Okay, so at the end of the evening after your meal, the staff will be at the back for a farewell cocktail party. 
So if you can come and join us for a farewell party tonight. Ich glaube, das haben alle verstanden. Abschiedsparty, <lacht> ne? Das heißt, äh, nach dem Abendessen sind alle eingeladen, noch mal in die Bar zu kommen. Auch die Mannschaft, die Crew wird da sein. With that said, I'd like to say thank you very much for joining us on board the African Explorer, and we hope to host you again in the near future. And thank you very much. Zum Ende nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie an Bord des African Explorer waren und wir würden Sie gerne noch einmal wieder an Bord dieses schönen Zuges begrüßen. Vielen Dank. Thank you. Auch die Reisenden haben sich fürs letzte Dinner herausgeputzt. Hoffentlich kommt Stefan vor lauter Filmen zum Essen. Die muntere Gruppe hat Spaß. Und Maren macht in einem ihrer zahlreichen Kleider wie immer eine Topfigur. Zum letzten Mal managt Senele diskret seine Crew. Nur die Servicekräfte im Speisewagen haben jetzt noch Dienst. Alle anderen sind bereits in Partystimmung. Fürs Team ist dieses Ritual zum Ausklang der Fahrt ungeheuer wichtig. Es sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen und unsere Arbeit noch lieber machen. Eine Art Wertschätzung. Es ist immer schön, allen zu zeigen, dass wir mehr als nur Personal im Zug sind. Wir sind alle Menschen und wir können auch Spaß haben, wie andere auch. Das ist ziemlich schön. Die Party hilft auch gegen den Abschiedsschmerz mancher Gäste. Senele hat da so seine Erfahrungen. Es ist ein letzter Kontakt zwischen Reisenden und der Crew. Die Leute sagen dann immer, oh wow. Am letzten Tag bedauern die Leute, dass sie nach Hause gehen. Aber wenn sie hier reinkommen, das bringt ihnen ein Lächeln zurück. Oh ja, ein sehr breites Smile. Es ist nie einfach, Liebe wohl zu sagen, aber irgendwann musst du es sagen. Und viele, viele werden Senele und sein Team vermissen. Die Reisegruppe scheint die Tour grundsätzlich genossen zu haben und die Gastfreundlichkeit im Zug. Das war toll. Ich bin froh. Die Laune bei Dodo, Yvonne und den anderen ist bestens. Abend. 68 Reisende, die sich hier an Bord kennen und schätzen gelernt haben und die noch lange an diese Reise und diese Abschiedsparty denken werden. Also es ist wunderschön. Ein sehr gelungener letzter Abend. Grüner Abschluss für eine tolle Reise. Und es ist einfach so schön dekoriert und alle haben sich in Schale geschmissen. Also gedanklich bin ich immer noch total im Metoscha-Tag. Das war das, wo ich mich am aller, allermeisten drauf gefreut habe. Und auch als wir heute, als wir heute ähm, im Zugabteil noch mal ein Stündchen lagen und uns unterhalten haben, haben wir das war eigentlich unser, unser Highlight schlechthin. Und wir haben uns das schon toll vorgestellt, aber es war so ein Highlight, hat das nächste abgelöst. Und es waren diese rolligen, machohaften Blues, diese Zebras, die verschmust miteinander. Ja, so aneinander, die verschmust haben, diese imposant Löwen. Auch Dodo hat den Kopf voller starker Eindrücke. Wir freuen uns auf die nächsten Tage, wo man alles mal so sacken lassen kann, dass man das nochmal auf sich wirken lassen kann, dass man ja, dafür den Kopf hat und ein bisschen frei bekommt. Weil es war jeden Tag eine neue Überraschung und wir hatten den Abend davor oder den Tag davor nicht verarbeitet. Und am nächsten Tag kam es wieder ein neues Highlight, äh, kam alles so gestaffelt aneinander. Es war eine ganz wertvolle Reise und es war so viele kostbare Momente, ich habe auch gesagt, die auf die Fotos kommt es gar nicht an, die wir gemacht haben, das sind die Bilder im Kopf, die wir hatten. Ja. Ich habe auch so farbenreich geträumt jede Nacht, weil es wirklich so viel war. Das war ganz wunderschön. Ach ja, fehlt eigentlich nur noch der Heiratsantrag. Ja, mal abwarten. Denn noch ist die Reise nicht zu Ende. Schon morgen warten weitere interessante Erlebnisse auf alle. Und beim nächsten Mal in Verrückt nach Zug, bei der Einfahrt in Windhoek, geht etwas schief. We are confusing guests now. Elke und Stefan auf der Suche nach Souvenirs und für alle heißt es jetzt tatsächlich 
Abschied nehmen.